Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien, on va parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. Un sujet euh, que malheureusement je, 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 je fais tout pour tout pour crier aux oreilles de ma communauté pour qu'elle puisse comprendre que l'inflation est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ok Là je tombe sur un article qui dit euh, l'endettement augmente, l'épargne diminue. Une nouvelle tendance. Ça veut dire que tellement, c'est fort que l'on se rend compte qu'au final, c'est devenu comme une mode, en fait. Parce que à cause de l'inflation, les gens n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Et cet article est sorti le 14 décembre. Le 14 décembre. Donc, une fois de plus, je dis à ma communauté, l'inflation, c'est quelque chose où il faudrait ne pas jouer qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que, selon les experts, 2024 va empirer l'inflation. Ça ne va pas baisser. Peut-être qu'il y aura des domaines où ça va être peut-être moindre, mais de façon générale, ça va empirer. Quand je regardais, par exemple, pour Hydro-Québec, ceux qui produisent l'électricité, on te dit, par exemple, que le coût de l'électricité va augmenter. Quand tu regardes, par exemple, au niveau de genre l'hypothèque, si vous partez regarder les statistiques, ce qu'on prévoit, on te dit que ça va augmenter. En fait, il y a tout ce qui est phare, on te dit que ça va augmenter. Tout ce qui est phare, on te dit que ça va augmenter. Mais c'est seulement dans ma communauté que j'ai l'impression que ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sentent pas encore que ça brûle. Et ma communauté, tant que ça ne brûle pas, ils ne bougent pas. Tant que ça ne brûle pas là, les gens de ma communauté restent tranquilles. Même si ça chauffe, ils m'ont dit non. Si ça chauffe, je suis un homme, je suis fort, je vais supporter. Je suis une femme forte. Je suis... Alors que ce n'est pas une question d'être fort ou, f... ou... ou fort ou faible. Ici, c'est une question de se reprogrammer et s'adapter à la nouvelle façon de vivre, en fait. Et bien avant de continuer, je tiens à vous rappeler qu'on a eu pour la première fois notre rencontre virtuelle avec la communauté africaine et des Caraïbes. Et c'était vraiment une très belle rencontre. On a fait des partages et tout ça. Donc, euh, si toi, tu viens de m'écouter là, tu viens de m'écouter, toi qui m'écoutes là, et que tu es des Caraïbes ou euh, que tu es des Caraïbes ou bien euh, de l'Afrique, enregistre-toi pour la prochaine rencontre virtuelle qui est dans deux semaines. Tu vas cliquer, tu vas voir la date, tu vas voir tout, tout sera prêt et tu vas voir, ça va te faire plaisir d'être parmi nous parce qu'il y a des très belles questions qui sont posées et on répond et on partage et chacun sort de là avec quelque chose plus les services que nous offrons. On va tous le dire euh, durant la rencontre en fait. Voilà. L'endettement augmente, l'épargne diminue. Inflation et hausse des taux d'intérêt. Le contexte économique devient de plus en plus difficile à absorber pour les ménages québécois. Pour les institutions financières et les syndics, les données sont sans équivoque. OK? Conseiller principal en gestion des patrimoines pour la finance Banque Nationale, qui est une banque, Brian Beaulieu constate que l'épargne est en baisse alors que le taux d'entêtement augmente. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Parce que si je dis, vous allez peut-être dire que non, j'exagère, je veux faire le buzz et tout. Non, ça c'est un, un expert, ok, euh, en gestion des patrimoines pour les finances à la Banque Nationale qui dit que lui, il se rend compte que l'épargne, on met, on met de moins en moins de côté et on est de plus en plus endetté. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que lui dit. Les gens sont plus endettés, surtout dans la tranche de 30 à 39 ans. Ce n'est pas moi qui dis, oh, c'est lui qui dit. La tranche où les gens sont appelés à, à, à entrer pleinement dans leur vie d'adulte, 30 à 39 ans, on dit que c'est la tranche qui est la plus endettée et qui met moins d'économie de côté. Voilà. Les soldes sur les cartes de crédit, puis les retards sur les paiements de cartes de crédit ont augmenté. C'est une période où les montants que les gens payent en intérêt sont bien plus importants que dans les dernières années. Ça veut dire que dans les dernières années, ça se gérait encore, mais maintenant, c'est grave. Chez les retraités, on constate que les montants retirés chaque mois grossissent pour suivre le coût de la vie. Et je le disais depuis longtemps. <rire> Vraiment, en tout cas, quand on est visionné, c'est ça qui arrive. Je vous ai dit, je vous ai dit ça, ceux qui sont honnêtes vont reconnaître. Je vous avais dit que quoi? Que même ceux qui cotisent là, admettons que tu cotises et que dans la fin, quand on va te donner là pour ta retraite, 
dans 30 ans, 2500 dollars, 3000 dollars même. Est-ce que tu penses que le 3000 dollars que tu vas avoir quand tu auras 30 ans va suivre le coût de la vie dans 30 ans? On n'est même pas encore arrivé dans la 30 ans là. Les gens qui avaient commencé à cotiser, qui, a, qui ont commencé, à, qui ont cotisé, ok? L'inflation a commencé il n'y a même pas 3 ans. Il commence déjà à retirer. Bon, dans, 30, dans nous qui serons dans 30 ans, qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je suis en train de dire. Chez les retraités, on constate que les montants retirés chaque mois grossissent pour suivre le coût de la vie qui augmente. Hum. Le constat est similaire chez les syndics. Quand on parle de syndics, c'est plus des compagnies qui essayent de faire des arrangements de paiement. Si Peut-être que je peux me tromper, mais c'est à peu près ça. Pour régler les, 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 les dettes et toutes ces choses-là. Essayer de voir comment ils peuvent prêter ou bien essayer de t'arranger un truc, un plan comme il faut pour que tu puisses payer tes dettes. Le cas est similaire au syndic le mieux nolé. La hausse des taux d'intérêt jumelés à l'inflation amène plus de clients. OK? Donc, dans les, les, la, la, les, les, les syndics, des compagnies qui sont là plus pour régler au niveau des dettes, OK? On te dit que c'est beaucoup plus la hausse des taux d'intérêt jumelés à l'inflation. Ça veut dire que ceux qui partent te rencontrer des compagnies expertes pour gérer tout ce qui est arriéré comme dette et toutes ces choses-là, ils sont maintenant pleins dans des compagnies qui sont expertes à essayer de trouver des arrangements avec euh, les, les compagnies chez qui leurs clients doivent de l'argent. Ils sont pleins. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. OK? On a environ 20 à 25 plus de dossiers qu'à pareille date l'an dernier. Ça veut dire que l'an dernier, là, s'ils avaient 50 on parle de 2022. En 2023, ils ont maintenant entre 70 à 75 dont un 20-25 en pareille date. Plus de dossiers qu'à pareille date l'an dernier. La faillite, la proposition de consommateurs, ce sont des solutions de dernier recours. Mais on sent qu'il y a une précarité plus généralisée que l'an dernier. D'ailleurs, depuis l'an dernier, on remarque que nos volumes sont constamment à la hausse également. C'est une hausse, mais, dans, mais ce n'est pas une hausse qui est ponctuelle. C'est vraiment une tendance. Donc, ça veut dire que ça part en croissant. C'est une tendance qui est en train de partir en croissant. Une tendance qui est en train de partir en croissant. <rire> ok. Ok. Toute proportion, toute proportion gardée, il constate plus de dossiers de faillite chez les 60 ans et plus. Alors que certains ont pris leur retraite en ayant des dettes. Bon, ok. Je vais relire cette phrase-là. Il constate plus de dossiers de faillite chez les 60 ans et plus. Alors que certains ont pris leur retraite en ayant des dettes. Tu prends ta retraite en ayant des dettes. Tu as 2 à 3 000 dollars, par exemple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Dans les 2 à 3 000 dollars, tu dois payer tes dettes. Tu fais ça comment? Même si eux, ils essaient de trouver des arrangements de paiement, il y a quand même un montant que tu dois payer par mois. Raison pour laquelle tu vas avoir beaucoup d'aînés. Ils ont 60, ils sont obligés d'aller travailler. Et vous, dans ma communauté, vous continuez à jouer avec ça. Vous faites tout semblant d'être riche. Vous faites tout semblant d'être responsable. Alors que vous ne voulez pas vous lever pour votre propre vie. Il faut toujours que ce soyons nous les derniers à prendre conscience de ces réalités-là, alors que tout le monde est en train de travailler et vous voulez rester dans votre confort. Comment un aîné qui a 60 ans, il part à la retraite avec des dettes, tu vois, il va vivre comment Alors qu'il doit aller se reposer. Ce qu'il a mis de côté, il va devoir prendre une partie pour pouvoir payer ses dettes jusqu'à sa mort. Par exemple, il y a beaucoup de d'aînés, ils se laissent mourir parce qu'ils ne peuvent plus payer ses dettes. Ils se laissent mourir. Et aussi, le taux, allez, allez vérifier ça, le taux de suicide des aînés a augmenté. A augmenté, je veux dire. À cause de ce genre de choses. Mais vous, vous ne voulez pas écouter. Le président de la table de la concertation des aînés de la Mauricie constate aussi la précarité des personnes âgées, même si plusieurs ne souhaitent pas le laisser paraître. Les aînés ne veulent plus... Je recommence encore cette phrase. 
Le président de la table de la concertation des aînés de la Mauricie constate aussi la précarité des aînés, non, des aînés, même si plusieurs ne souhaitent pas le laisser paraître. <rire> ok, ok, ok. Ils sont bien fiers, donc ils ne veulent pas dire, je ne gagne pas beaucoup. Je me suis arrangé. J'ai vendu ma maison. J'ai rien que ça pour vivre. Des affaires comme ça, on entend ça. C'est le lot actuel de la misère des personnes âgées. Je vais m'arrêter là. Mais je vais continuer quand même parce que la déphrase est très importante. À travers toutes ces inquiétudes financières, il y a tout de même des éléments qui permettent de garder espoir pour 2024. Selon les experts, l'inflation ralentit et les taux d'intérêt devraient, on n'a pas dit que ça va, ça devrait redescendre. Et je le souhaite aussi, parce que dans la façon que ça prend, je ne pense pas que ça devrait. Ça, c'est pour mettre un boom sur le cœur, parce que la façon dont la vie change, ce n'est pas pour retourner en arrière. Quand j'apprends, par exemple, que beaucoup d'épiceries font des milliards de chiffres d'affaires, et que les aînés croupissent comme ça. Quand je regarde ma communauté, j'ai pitié. Pourquoi? Parce que nous, on va être pire que ça. Parce que ces aînés qui croupissent là sont quand même organisés. Mais nous, tant que notre ventre est plein et qu'on peut mettre un peu de côté, on ne regarde pas le reste. Jusqu'à ce qu'on puisse brûler. Donc, je fais encore cette vidéo une fois de plus pour vous dire, mes frères et sœurs, l'inflation est une réalité à l'échelle internationale. Ton plan de dire que je vais travailler un peu, bien mettre de côté pour aller en Afrique là. S'il n'y a pas une seconde source de revenus, mais si tu ne repars pas aux études pour pouvoir augmenter en grade dans ta compagnie ou bien changer d'emploi tout court, changer complètement de carrière pour que tu puisses suivre sur le plan financier la course de la vie actuelle, mais tu vas croupir dans les dettes, tu vas croupir dans, dans le stress, tu vas croupir dans la dépression. Pourquoi? Parce que le monde ici ne pardonne pas. Il n'y a pas d'émotion à l'extérieur. Regardez les aînés québécois. Ils souffrent. C'est leur pays ici, d'origine. Nous, on est des... C'est notre pays d'adoption. Vous pensez, vous connaissez le pays que Plus que Non Mais si eux, ils croupissent, alors qu'ils ont été organisés, à combien de fois de raison, nous Faites attention. C'est ce que je voulais seulement vous dire aujourd'hui. Donc, c'était cette petite vidéo que je voulais faire de sensibilisation, dont le titre est « L'endettement augmente, l'épargne diminue. » Et ça touche beaucoup la tranche de 30 à 39 ans, celle qui entre vraiment dans l'âge de la maturité, dans l'âge de la réalisation, c'est elle qui est beaucoup plus touchée. Donc, faites attention mes frères, faites attention mes soeurs. Je répète encore pour toutes les personnes qui sont en Afrique et dans les Caraïbes, qui aimeraient entendre parler de ce genre de sujet et ont des questions pour mieux se préparer à leur arrivée ici au Canada, enregistrez-vous sur YouTube en bas, sur Facebook en haut, et si vous m'écoutez sur YouTube, TikTok, allez sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, vous vous enregistrez aussi. OK? Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez.